Saluton! Kiel vi eble scias, mi devenas de Francio, sed mi loĝas en Aŭstrio, pli precize en Graz, la dua plej granda urbo de la lando, kaj mi ŝatus montri ĝin al vi. Graz havas presko 300.000 loĝantojn. Ĝi estas la ĉefurbo de la ŝtato Stirio, en la sudo de la lando, cent kvardek kilometrojn sudokcidente de Vieno kaj kvindek kilometrojn norde de la slovena landlimo. Ni komencas la ekskurson ĉe la artefarita lago Hilmtaj en la nordoriento de la urbo. Ĝi estas bela loko, apude estas parko kaj arbaro. Kaj nun mi biciklos al la direkto de la urbocentro. Jam post du minutoj mi haltas por montri al vi la botanikan ĝardenon. Oni povas viziti ĝin senpage. La botanica giardeno appartenas alla Universitato de Graz. En Graz estas plurai universitatoi, che ci tiu estas uno alla cefai. Con tri dec dumil studentoi, ci estas la dua plei granda en la lando. Ni alvenas alla urbo centro. Ĉi tiu parko nomiĝas simple Urba Parko aŭ Stadtpark germane. Male al tio, kion mi pensis, ĉi tiu besto ne estas miksaĵo inter leono kaj kapro, sed ĝi estas pantero. Ĝi estas simbolo de stirio kaj aperas en la blazono kaj la flago de la regiono. Ni nun eniras la historian centron, kiu estas monda heredaĵo de UNESCO. Ĉi tie estas la katedralo de Graz, la katedralo de Sankta Egidio el la dekvina jarcento. Ĉe la ekstera muro troviĝas granda fresko. Ĝi estis pentrita en 1400 kaj reprezentas tri plagojn, kiuj tiam trafis la urbon: peston, turkan invadon kaj lokustojn. Apenaŭ du metrojn for de la katedralo estas maŭzoleo de Ferdinando la dua, imperiestro de la Sankta Romia Imperio de 1619 ĝis 1637. Trans la strato estas la castello de Graz. En ĝi estas fama duobla spirala ŝtuparo. Amuze, sed post tri etaĝoj oni atingas ŝlositan pordon.
Ĉi tiu stranga artaĵo estas granda persika kerno, kiu simbolas la centran punkton de la urbo. Malantaŭe estas statuoj de diversaj famuloj el la regiono. Unu el ili estas Victor Kaplan, inĝeniero kiu elpensis akvoturbinon en la 1910-aj jaroj. Ni nun estas en la ĉefa placo, kiu nomiĝas simple ĉefa placo aŭ germane Hauptplatz. Kaj ĉi tiu granda konstruaĵo estas la urbodomo. Ni alvenas al la plej grava loko de Graz, Schlossberg, monteto kiu superas la urbocentron. Ĝia nomo signifas Castelmonto. Ekzistas pluraj manieroj supreniri: funikularo, lifto, pluraj vojoj kaj ĉi tiu ŝtuparo. Hodiaŭ mi iras per la ŝtuparo, sed mi rapide montros ankaŭ la funikularon. Tiu horloĝturo estas la plej rekonebla monumento en Graz. Sur Schlossberg troviĝas ankaŭ parko, muzeo, restoracioj kaj diversaj aliaj konstruaĵoj, kaj oni havas belan panoramon de la urbo en ĉiuj flankoj. Tra Graz fluas rivero, kiu nomiĝas Moa, aŭ Muro en Esperanto. En ĝi troviĝas artefarita insulo, Moa Insel, tio estas Mur Insulo. Ĝi enhavas amfiteatron kaj kafejon. Trans la rivero troviĝas ĉi tiu stranga konstruaĵo, kiu estas arto muzeo. Ĝi estis konstruita samtempe kiel la Murinsulo en 2003, kiam Graz estis nomita Eŭropa kultura ĉefurbo. Ni ankoraŭ revenos al la centro, sed nun mi iras al la nordo. Laŭ la rivero estas bona bicikla vojo.
Malpli konata, sed ankaŭ bela loko, estas la Kalvario, aro de monumentoj, kiuj reprezentas la vojon de Jesuo al la kruco. Supre estas bela vido al Schlossberg kaj la tuta ĉirkaŭaĵo. Tui apude estas stranga loko, kiun mi volas vidi proksime. Temas pri hotelo kun restoracio, kiu troviĝas en aviadiloj. La omigine estas tre bela, sed estas amuze. Ni nun iras al la okcidento de la urbo. Ĉi tie troviĝas la kastelo de Egenberg, kiu estas kune kun la malnova urbo, monda heredaĵo de UNESCO. La kastelo enhavas multajn referencojn al la ĉielo kaj al tempo. Kvar turoj por la kvar sezonoj, dudek kvar luksaj ĉambroj, tricent sesdek kvin fenestroj kaj tiel plu. En la corto estas eta groto ornamita per concoi. La castello en sia nuna formo estis construita en la dexepa jarcento, sed en gitrovijas capello en la dequina jarcento. Apud la kastelo estas granda parko kun floroj kaj pavoj. Ĉi tio estas la ĉefstacidomo de Graz. Ĝi havas rektajn konektojn ne nur kun aŭstraj urboj kiel Vieno kaj Salzburgo, sed ankaŭ kun urboj en Svislando, Germanio, Ĉeĥio, Hungario, Pollando, Slovenio, Kroatio kaj tiel plu. Ĉe la strato Annenstrasse troviĝas malgranda placo kun la nomo Esperanto Placo. En ĝi estas monumento por la centjariĝo de Esperanto. Nun ĝi estas kovrita de provizora artaĵo, sed normale ĝi aspektas tiel. Mi revenis al la ĉefa placo, sed nun mi eliros ĝin per alia vojo. Herngasse, unu el la plej centraj stratoj en Graz. Oni trovas ĉi tie la regionan parlamenton.
Ĉi tiu placo nomiĝas Jakomini Plac. Ĉiuj tramlinioj kaj pluraj buslinioj renkontiĝas ĉi tie. En la ĉirkaŭaĵo estas multaj vendejoj kaj manĝejoj. Mi ne tre ŝatas bicikli ĉi tie. Ĉie estas reloj kaj busoj kaj mi ne vere komprenas kie mi rajtas aŭ devas bicikli. Ĉi tiu konstruaĵo estas la operejo. Jen la teknika universitato, alia el la ĉefaj universitatoj de Graz. Ĉi tiu preĝejo estas la preĝejo de la Sankta Koro de Jesuo, kaj laŭ mi ĝi estas unu el la plej belaj en la urbo. Ni revenis al Hilmtaj, ni a deir punkto. Sed la ekskurso ankoro ne finiĝis, mi ankoro volas montri unu lokon. Ni vidis plurajn ekzemplojn de bela religia arkitekturo en Graz kaj ni vidos ankoro unu. Sed estas ankaŭ malbela preĝejo, la preĝejo de Anunciacio en Kreuzbach. Post kvar kilometroj laŭ agrabla bicikla vojo, ni atingas la lastan gravan monumenton, kiun mi volis montri, la Bazilikon de Maria Trost. Ĝi estas tre bela konstruaĵo, rekonebla de malproksime. Ĝi troviĝas sur monteto, kiun eblas supreniri per ŝtuparo kun ducent dekses ŝtupoj. Ĝi nun estas parte kovrita de skafaldo, ĉar oni refarbas ĝin. Antaŭe ĝi estis flava. Mi revenos per alia vojo tra arbaro nomata Lichwald.
arbaro stara sturo, kiu nomijas Hiltaschwarte. Ĝi estis konstruita en 1888 kiel el rigardo turo. Nun ĝi bedaŭrinde ne estas vizitebla kaj ĝi enhavas veterstacion. Kaj estas tempo fini nian ekskurson. Ni ne vidis ĉion kio estas vidida en Graz, tamen ni vidis multon. Ni vizitis nur la nordan duonon, sed tie troviĝas plej multaj historiaj monumentoj. Mi ankoraŭ faros videojn pri la regiono, do ĝis la venonta fojo.